Les élections législatives au Togo, quels sont les enjeux C'est la question simple qu'on va poser ce soir à notre invité, Jean-Luc euh, euh, Kofi Omao, maréchal fondateur du mouvement Les Templiers. Monsieur Omao, bonsoir. Bonsoir, Samuel. Ça fait un moment qu'on ne vous a plus vu. Oui, j'ai été un peu absent sur la scène politique. Euh, C'est indépendamment de ma volonté, mais je rends grâce à Dieu que je suis là, à plein pied dans l'organisation des élections. Je suis tout de près et je suis là pour soutenir... Euh, Ma patrie de Togo. Alors, vous parlez d'organisation des élections et ce sont les législatives. La campagne a été lancée euh, de, déjà le, le, le 4 décembre dernier. D'abord, euh, un mot sur le climat même de, de, de ces élections. Bon, et partout dans le monde, euh, il faut organiser des élections tous les cinq ans. Mmh. Et je pense que le Togo est déjà en retard pour l'organisation de ces élections législatives parce que certains sont en train de jouer et à la politique euh, de perdre un peu de temps. Et, et donc euh, aujourd'hui, le gouvernement a pris le taux de en organisant les élections sous le contrôle de la CDA. Il ne faut pas, mmh. pas l'oublier. Donc euh, c'est la CDA qui a fixé cette date du 20 décembre. Et je pense que si la CDA nous dit mot, c'est qu'ils sont d'accord avec mmh. le processus. Mmh. Alors vous, vous le dites si bien, mais du côté de, de la coalition de 14 qui ne participe pas à cette élection, ce n'est pas la lecture qu'on a des choses Bon, personne n'est forcé à participer aux élections. Donc, s'ils trouvent que les conditions ne sont pas réunies ou qu'ils gagnent ou bien ils ont la majorité libre à eux de, 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 de compétir ou pas. Mais la C14 n'est pas la seule coalition, bien les seuls partis, parce que c'est une coalition de 14 partis qui meuble l'actualité togolaise. Il y a d'autres partis qui sont là. Il y a l'UFC, il y a... Et le mouvement de Joyen Agbeyobé, il y a d'autres, les dit le Togo, nous tous. Et je pense que la coalition de la C14, qui est un nouveau habit de la CST, donc, euh, avait participé à des élections, je pense qu'ils n'ont jamais eu plus d'un million de voix. Donc, or, nous avons 3 millions au-delà d'électeurs. Donc, euh, moi, je, moi, je ne peux pas dire qu'ils ont la légitimité totale du peuple. Chacun a son peuple, chacun a ses militants. Et le devoir nous impose d'organiser des élections tous les cinq ans. Et je pense mmh. qu'on doit aller à ces élections pour corriger le tir. Et pour vous, au mouvement Les Templiers, est-ce que vous, vous pensez, indépendamment peut-être de ce que disent les uns et les autres, que les conditions actuelles sont les meilleures pour des élections Vous savez, peut-être les gens sont de mauvaise foi. Aujourd'hui, c'est le Togo qui forme la plupart des pays de la sous-région en matière de gestion des élections. Et moi, j'ai été de près, parce que j'ai mon grand frère qui a été à la CENI, donc je suivais de près et comment l'organisation, comment les choses s'organisent. Et j'avoue, hein, j'avoue aujourd'hui, il y a une avancée énorme. Aujourd'hui, on a des cartes, des cartes, des cartes des lecteurs numériques, mm -hmm. c'est-à-dire des cartes des lecteurs souvent de cartes nationales d'identité. Mm -hmm. Et aujourd'hui, la CENI a fait en sorte que tous les partis politiques ont leur représentants dans chaque bureau de vote sur le temps d'intention national. Les délégués, pareil. Et les délégués des candidats peuvent participer. Mm -hmm. Il y a la proclamation des résultats qui est, tout, qui est, est ouvert, au, ouvert au public. Donc, tout ça sont des avancées, mais si vous n'avez pas, si pas gagné les élections, cherchez à savoir le pourquoi et corriger. Au lieu de jouer à la politique de boycott, à la politique de la terre brûlée, tout ça là, ben, arrivé un moment, l'autorité doit faire respecter la loi. Moi, je dis très souvent, du moment où la loi est en vigueur, même si c'est une mauvaise loi, on va, on va vous l'appliquer et proprement. Est-ce que ça veut dire que vous, vous, vous pensez au niveau des Templiers, qu'on a, comment dire, pas bonnes, mais les conditions acceptables d'une élection Les conditions sont acceptables parce qu'il y a eu un recensement. Les gens ont crié au oh, bah là qu'il y a eu des mineurs. Je me demande combien. Moi, j'ai vu des photos qui ont circulé à peine 10. Vous voyez Sur 3 millions de lecteurs, on nous montre à peine 10 ou 15 photos qu'on a enroulé des mineurs. Bon, bref. Et il y a eu des irréalités, les gens sont enroulés deux ou trois fois. Est-ce mmh. que la CENI aujourd'hui a les moyens d'empêcher l'enroulement des gens mmh. trois ou cinq fois Non. Mais la CENI a les moyens de corriger. C'est mmh. ce qu'ils ont fait. Ils ont corrigé le fichier. Aujourd'hui, on a enlevé les doublons, tout ça dedans. Parce que, qu'est-ce qui se passe On n'a pas un système informatique fiable mmh. autour de, du recensement qui peut arrêter une personne qui veut se faire enrouler dans un bureau de vote à la fois. Mmh. Mais peut-être que cette situation donnera. Et, et bon chemin aux autorités de corriger la procédure, 
au prochain recensement. Vous voyez Donc, euh, je pense que l'organisation des élections, mmh. c'est la panade de chaque jour. Chaque élection donnera ses insuffisances et puis on essaiera de corriger la prochaine élection. Mais dit aujourd'hui que le processus est caduque, l'organisation actuelle que nous voyons, qu'est-ce qui est différent mmh. de l'organisation précédente de 2013 Si c'est qu'on nous dit aujourd'hui que les gens n'ont plus droit aux délégués, les gens n'ont plus droit et à, et aux représentants dans les bureaux de vote, bon, on dira que ben non, c'est-à-dire ben, les mêmes choses sont là. Et c'est... La manière dont la CENI a organisé ces élections, c'est cette manière qui a, qui a fait élu quelqu'un chef de file de l'opposition dont il jouit les avantages aujourd'hui. Il faut qu'on faut qu qu arrête hein, et cette manière de perdre du temps au peu, parce que cette situation a un impact grave économiquement sur ce pays. Et aujourd'hui, peut-être eux, qui ne sont pas des, des affairistes, ils n'ont pas de société, mais les gens sont en train de prier un prix lourd. Un prix lourd. Or, la plupart des hommes d'affaires, la plupart des commerçants qui sont, des commerçants qui sont, sinon, ils ne font pas la politique. Eux, ils veulent un climat apaisant et, et, et ils veulent faire les affaires. Tout ça. Mais que l'homme politique cesse de trouver le climat social. Ça, c'est important. Ça, c'est important et c'est ce que nous dénonçons et nous dénonçons hautement et très fort. On ne peut pas jouer avec l'avenir d'une nation parce que je veux être ça, je veux être ça. C'est Dieu qui donne la couronne. Et Mais si vous êtes chrétien... On ne va pas attendre si Dieu, on, va, on doit pouvoir lutter. L'homme a fait... Aujourd'hui, aujourd aujourd hum. après la mort de Général Yadema, il y a eu des avancées énormes. Hum. Quand les gens parlent de réforme, réforme, moi je pose la question tout le temps. Réforme, c'est quoi Ce qui... Dans le monde réforme aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire après ces éducatives. Ça a été avant, les gens avaient refusé, parce que ça ne les arrangeait pas. Nous, mouvement Templier, on avait dit réforme. Au moins, acceptons qu'on limite le mandat du chef de l'État et que l'élection soit de tout. Au moins, ça c'est une avancée majeure. Le reste, on verra. Quitte si le chef de l'État même veut se représenter, laissez-le. 10 ans de plus, ça fait quoi 5 ans de plus, ça fait quoi si Fab n'est pas président de la République du Togo un jour, il n'y a pas un autre militant de son parti qui peut être candidat, même dans la coalition. Même dans la coalition des 14 partis politiques. Il n'y a pas les Fibé il n'y a pas les Hadia Il ne se bat pas pour lui-même, il se bat pour de meilleures conditions. Que ces conditions soient générales, c'est-à-dire pour tout le monde. C'est-à-dire, dis-moi, quelles conditions il veut encore Que dès l'organisation du premier jour de l'organisation, on déclare que Fab est vainqueur C'est ça qu'il veut Mais l'organisation, c'est d'avoir des angles indélébiles. C'est d'avoir des angles indélébiles, c est c est des, des, des angles indélébiles vraiment indélébiles. Mm -hmm. C'est d'avoir des cas de l'État fiables. C'est d'avoir un fichier électoral propre. C'est d'avoir euh, peut-être euh, le bulletin sécurisé. C'est tout. C'est ça l'organisation d'une organisation. Mm -hmm. Le reste, si vous-même vous avez envoyé des, des magouts, eh, des, des clochards mm -hmm. dans les bureaux de vote, et ils n'ont pas, pas pu faire leur boulot, mm -hmm. Est-ce la faute de, 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 de la CENI Est-ce la faute de la CENI Pourquoi les gens ont des bureaux euh, fédéraux Pourquoi les gens ont des sous-sections Pourquoi les gens ont des sections dans les rameaux Pourquoi les gens ont des bureaux euh, préfectoraux C'est pour aider la CENI à travailler. On demande aux partis d'envoyer les représentants dans les, dans les bureaux de vous. Ils n'arrivent même pas à couvrir l'ensemble du territoire national. Mais, mais, mais les gens prétendent que le peuple est derrière eux. Ah, C'est aberrant cette histoire-là. Mais ça me fait trop narrer. Alors aujourd'hui, on a quand même une élection à laquelle une partie de la classe politique ne participe pas. Est-ce que vous pensez qu'il y, y a de véritables enjeux dans, oui, dans cette élection Oui, l'enjeu, c'est... Ils ont fait des calculs, hein. peut-être, ils ne l'avouent pas. Ils ont fait des calculs, vous savez. Les, lesquels, par Vous exemple. savez, les mmh. propositions de, cette, de loi limitant le mandat et que l'élection présidentielle à deux tours mmh. a été envoyée à l'Assemblée nationale le 5 septembre 2018. Mmh. Alors, ils ont refusé. Ils, pas, ils ne sont pas associés à unir pour faire passer au moins mmh. cette avancée très majeure. Alors, qu'est-ce qui se passe Ils sont sortis, après paraît-il qu'ils ont regretté. Vous voyez, moi je ne suis pas dans le secret des mmh. dieux, mais paraît-il qu'en voyant. Mais parce que les gens croyaient que ben, ils auront constamment la rue mmh. à leur guise. Et le, le pouvoir peut tomber par la rue comme au Burkina Faso. Le Togo n'est pas le Burkina Faso. Il faut que les gens sortent du rêve. Ils sont dans l'illusion totale. Vous voyez Et c'est triste. 
pour des politiciens qui ont fait des 20, 20 à 30 ans de carrière. Alors, qu'est-ce qui se passe S'ils oui. vont encore à ces élections, ils ont fait des calculs, ils savent très bien qu'ils ne peuvent jamais avoir la majorité. Mm -hmm. Parce que c'est une élection les... législative. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les... dans ces, ces conditions Parce que les conditions. Non, c'est parce que. La... Vous ne pouvez pas me dire que l'ANC est, est plus implanté que l'UFC 1. L'UFC, c'est un ancien parti. Oui. Vous ne pouvez pas nous dire que oui, l'ANC, ou bien la CDPA, est plus implanté que, que le, le parti ben oui, on a, on a une force coalisée aujourd'hui. Non, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Nous allons. Le, le, le malheur, c'est que nous allons à une élection législative. Mm -hmm. Si c'était une élection présidentielle, je peux dire qu'il ben, peut faire quelque chose. Mais une élection législative, c'est candidat de circoncision. Les gens ah, 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 les gens sont là. Ben, ben, attends, quand vous voyez un, un baron, vous êtes pensé pour rien qu'on a mis telle personne en tête de liste, à tel endroit, tel grand directeur à tel endroit, c'est pour faire apporter des voix. Et ce sont des stratégies. Et la constitution te vous le permet. Oui. Alors, que se passe oui. le, Moi, pour moi, le boycott est très simple. Il veut laisser unir les indépendants et l'UFC, le MDD de... MPDD de... de, 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 de non, de Agbejoumé. Mm -hmm. ils, ils feront leur réforme parce que c'est la même opposition qui va arriver. On va limiter le mandat. Élection présidentielle à deux tours. Mm -hmm. Mais dit dans notre condition, le mot en aucun cas ne va jamais revenir. Mm -hmm. Parce que le mot en aucun cas était dirigé contre le général et Adema. Mm -hmm. Et... Il n'y a de loi dans le monde entier qui est disposée pour le passé. Mmh. La loi est disposée pour l'avenir. Pourquoi le Togo fera l'exception ben, ben, Fabre était où quand Fort Nyansingui allait au troisième mandat Il était où Ce n'est pas lui qui l'a accompagné mmh. ben, Je m'en souviens très bien, à l'époque, en 2015, moi j'avais plaidé et j'avais réussi en disant à M. Guiki sur le qu'on ne peut pas aller à ces élections. Et c'est pourquoi en 2015... Qui crée sur l'impio Ou bien aucun, membre de, aucun autre membre du parti n'a été candidat Parce que nous, on a vu les enjeux. Mm. Alors, toi, Fab, à cause de 72 millions, tu, es, tu as couru, tu es allé, et maintenant, tu dis que le monsieur a fait. Est-ce que, maintenant, quand il part dans aucun cas, en aucun cas, lui ne peut faire plus de deux mandats, mais pourquoi le chef de fuite de l'opposition a accompagné cet état pour faire son troisième mandat alors moi, c'est une grande interrogation que je me pose tout le temps. Alors, donc, il faut que les gens cessent d'embrouiller le peuple pour vous, rien. L'enjeu de cette élection, ça s'est déjà joué. C'est-à-dire qu'on a, a laissé une partie oui, avec ceux qui l'ont Pour avoir la majorité, pour pouvoir pour faire, les, faire les, passer les réformes, la loi, ouais. l'élection présidentielle à deux jours, et puis le mandat présidentiel sera limité. Mm -hmm. Et le chef de l'État va faire ses, ses, ses oui, deux oui, mandats de plus. Si, 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 si la, la, la coalition est dans ce calcul, comme vous le dites, ça veut dire que pendant cinq ans, elle n'a pas de voix au Parlement. Bien sûr. C'est dangereux pour un parti politique. Non, mais mmh. vous savez, dans deux ans, il y a les présidentielles. Hein. Oui. C'est dans deux ans. Et l'enjeu ah, toujours ah, des ah, élections, ah, le, grand, le grand enjeu au Togo, c'est les, les présidentielles. Hein. Ah. Vous savez, il n'y a pas trop d'engouement hein, pour les législatives, c'est ouais. toujours comme ça. Ce qui est dommage aussi. Ce qui est dommage, ce qui est dommage parce que c'est là où les lois se font, se font voter et, et, et les gens négligent. L'église et les gens ne, euh, ne connaissent pas la loi. Mmh. Peut-être dans... parce qu'ils ne voient pas aussi le, le, le travail que font les élus. Parce qu'on a, on a, on a une assemblée, si je prends la sortante, c'est vrai que tout le monde a beaucoup vociféré, mais 98% des lois qui ont été votées, c'est le gouvernement qui les a envoyées. Les députés n'ont pas bien, produit de proposition de loi. Vous savez, quand, quand on dit formation, formation, le pouvoir de faire des formations, tout ça, là, ben les gens boycottent. Il y a des ONG qui sont là pour faire des formations. Les gens, les gens, les gens, les gens boycottent. Tout simplement parce qu'ils pensent que ces ONG sont parties prenantes euh, ou bien ils sont acquises pour euh, le parti au pouvoir. Donc, or, oh, ben, moi, j'ai accepté d'aller à cette information. Et, ben, ben, il y a beaucoup de choses que j'ignore, que j'ignore en tant que politicien. Mm -hmm. ben, tu sais, et une chose hein, est d'être politicien, mais une chose de comprendre vraiment l'enjeu. Est-ce que nos opposants, partout en Afrique, prennent un peu de temps pour lire les tests, pour les comprendre en profondeur Non. Eux, ils sont là, il y a des revendications standards, mmh. et l'autre doit partir, on n'a pas des hôpitaux, on n'a pas fait ça, mais attends, allez voir en profondeur. Si lui-même, il est président, comme le député peut faire en cinq ans, il va trouver les moyens où Est-ce qu'il a créé la richesse Est-ce que, est que nos aïeux ont créé la richesse nécessaire pour pouvoir... Euh, et, et, construire 10 hôpitaux en un an, faire toutes tout, euh, les routes du Togo, ou bien construire toutes les écoles. N'oubliez pas qu'on a connu hein, des périodes très difficiles ouais, au Togo. Ouais. 20 ans, on a perdu en, en, se, disputant, en se disputant. 
20 ans, on nous a coupé la coopération. Mais tout était à terre. C'est à la mort de Yadema. Mais que les vapes sont un peu ouvertes. Et, 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 et aujourd'hui, le Togo commence hein, à, à, se à se souffler un peu, à se redresser. Et ça, rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à l'accord EPTUFC. Mm -hmm. Grâce à cet accord, il y a eu une repli totale de la coopération. Qui a, qui a relancé les choses, c'est ça Bien sûr, ben, quand les gens disent qu'ils luttent aujourd'hui, moi, me, 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 c'est une blague. Mm -hmm. C'est que Solim vient passer par les arbres. Qui, quel opposant dans ce pays a fait la lutte que cet homme a fait Mais aujourd'hui, il est vilipendé, on l'insulte, ben, on, on, on a estime, détruit on sa personnalité. Il a trahi, oh, il a trahi, oh, oh, trahi la estime. lutte. Qui estime Qu'il a trahi la lutte. Il a, tel, il a trahi quelle lutte La lutte du peuple togolais. Mais si je dis aujourd'hui, j'ai fait, j'ai essayé tout, je vais essayer ça. C'est un problème. Quand vous allez eh, au Sénégal, Abdoulaye Wad n'a pas été ministre, ministre, non, ministre d'un gouvernement. Tout ça, et après, il est devenu ouais. président. Mm. Mais on veut savoir ce qui se passe de l'intérieur. Justement, toi, tu viens de dire que la plupart des lois sont envoyées par le Conseil des ministres. Mm. Mais là, nous ne sommes pas là-bas. On ne connaît pas les discussions. Vous voyez, les députés sont là seulement à dire non. Ou bien à dire oui. Vous voyez Et c'est ce qui se passe. Les temps dans lesquels sont de l'opposition à, 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 à toute proposition de loi. Sur la table, ils disent non. Mmh. Ils vont toujours contre. Vous voyez ben, Imagine un peu. Hein. On dit, on dit budget. Projet de budget. Ouais. 2000 heures, bientôt, hein, on va ouais, faire euh, 2000 heures. Je pense qu'on a euh, 1400 milliards et quelques. D'accord. Ouais. Les gens votent contre. Mmh. Mais c'est dans ce budget qu'ils auront le salaire. Bien sûr. Ah ben c'est le paradoxe. Ben, ben, ça, ben, 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 ça fait rire un peu. Hein, <rire> ben, <c 'est, rire> ça fait rire. Les gens votent en bloc contre le budget. Mais ben, 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 il y a volé. On a alloué des fonds pour la Jamais nationale, pour leur mission, pour leur formation. Quand on dit mission, ils ne vont pas. Mais quand on a fait l'augmentation du salaire mm -hmm. et d'être député, et l'année dernière, ou bien mm -hmm. ça fait un ça an et demi, deux ou trois ans, comme ça. Ils ont voté tous en bloc, oui. Mais non, ben, 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 normalement, <rire> quand ils ont voté contre ce budget, mm -hmm. on, ne devait pas, on ne devait pas appliquer l'augmentation. Mm -hmm. Ils auraient voté contre. Mm -hmm. ben, C'est-à-dire que les gens cessent de prendre les Togolais comme un bétail électoral, mm. eh, comme des abrutis. On est là, on, te, on rencontre ça. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Et les gens, la coalition des 14 partis a dit, et il n'y aura jamais de ressemblance dans ce pays, il y aura un délu, tout ça. Là. Le ressemblance s'est passé ou pas. Mais arrêtons cette blague, c'est de l'enfantillage. Moi, à leur place, je serai la CENI et je, ferai, et je vais faire Mais mon blocage. Est-ce que ce n'est pas aussi le... Le pouvoir qui a tellement musclé les choses qui empêche la coalition le, le de, pouvoir de est dans son rôle. Aussi, oui. Tout comme l'opposition est dans son rôle. Mm -hmm. ben, vous mais quand laisse qu cadeau dans ce oui, pays mais quand laisse l'opposition s'exprimer Vous avez vu par exemple oh, aujourd'hui, oh, aujourd l'opposition a voulu lancer une contre-campagne, la, la C14, je veux dire. Vous avez une fois lui. Vous avez une fois lui. Vous avez, vous avez empêché de s'exprimer. Vous avez une fois lu et l'article 129 de... du code électoral. Je ne sais plus si je l'ai lu, je ne sais pas ce que ça contient. Bon, et... Il y, y a tellement d'articles que je ne peux pas tout non, garder. Non, à 10 100, 100 mmh. du code, du code électoral, ouais. dit tout simplement ça. Quiconque pas attroupement, clameur ou démonstration menaçante aura troublé les opérations d'une consultation électorale ou porte atteinte à l'exercice du droit, du droit électoral ou à la liberté du vote sera puni d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. Mmh. Et l'interdiction de droit de voter et d'être éligible pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. Ça, c'est l'article 129 de notre code électoral, vous voyez. Mais quand les gens déclarent que l'élection n'aura pas lieu, ça veut dire quoi vous, vous, êtes, vous êtes le journaliste, hein? très intelligent, je pense. Donc, comment les gens disent qu'il n'y aura jamais d'élection. Le chef de fuite de l'opposition a déclaré dans ce pays qu'il fera tout pour empêcher les élections. Dans d'autres pays, il sera déjà en prison mais c'est le chef de l'État qui joue au papa Clément à tout moment. Et ça nous fatigue dans ce pays. Mais ça nous fatigue. Si c'est si moi, Jean-Luc Omao, le maréchal du mois de tablier, je dis qu'il n'y a pas d'élection, je serai déjà en prison. Mais pourquoi les leaders vont faire des de déclarations aussi graves et ils, ils ne sont même pas inquiétés Il faut les rappeler à la date. Il faut les appeler devant la Cour constitutionnelle. Il y a la Cour, il y a la cour de la CD, il faut les appeler. Non, nous sommes dans une république après tout. La CDAO ne nous a pas dit que notre constitution est suspendue. Mm -hmm. La CDAO est venue régler un problème. Et alors, toi-même, dans ta maison, s'il y, si y a querelle, et que le voisin vient pour vous aider, je vous dis, le voisin dit, tu ne veux pas écouter, il dit, allô, dis-moi, qu'est-ce qu'il fait Il se recule ou pas mm. ben, La CDAO, ne, la peut CDAO, la CDAO ne peut rien nous imposer. Non, après tout, ben, la C14 dit, il y a le peuple. Quel peuple Moi, 
Moi aussi, je fais partie du peuple. Mm -hmm. Du moment où moi, je ne suis pas avec eux, il ne peut pas prétendre que ben, il dit une partie du peuple ne peut jamais prétendre que le peuple est derrière eux. Mm -hmm. Quel peuple Le peuple n'occupe pas quelques rues du pays. Le peuple doit occuper toutes les rues du Togo. Là, on sait que c'est le peuple. Alors, Quand ils font leurs manifestations, ils mobilisent dans combien de régions au Togo Ils mobilisent dans combien de cantons au Togo Ils mobilisent dans combien de villages au Togo On a aussi vu ce que ces manifestations ont donné. Si on en est là, c'est... Vous savez, Jécris Olympio, Jécris Olympio, peut se vanter aujourd'hui qu'il a mobilisé plus d'un million de Togo dans la rue. Est-ce que vous avez vu un opposant, un opposant, un opposant à réclamer, à réclamer qu'il a mobilisé plus d'un million de Togo dans ce pays. Non, la 14 l'a dit plusieurs fois. Non, il dit 500 000. Il dit 500 000 et ça la même, 500 000, ça fait rire. Christ n'a jamais mobilisé à Lagos, à Libreville, à New York, à Bruxelles, à Paris. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a WhatsApp que vous voyez ça. Qui te dit Mais j'ai été son assistant personnel pendant des années quand même. Mais on a mobilisé un peu partout, à travers le monde. Au Ghana, au Nigeria. Mais le monsieur, il faisait le tour du monde. Est-ce que Gilles Christ Olympio, ce n'est pas du has maintenant Bon, c'est toi qui le dis. Si... Bagbo, du rien du tout est devenu président par accident et a gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Ben, si Dieu, si Dieu, si Dieu le tout puissant, le président, ben, dans ce mois, dans ce le, mois de le, décembre, le président, on, on lui souhaite joyeux anniversaire d'ailleurs, il n'a pas, pas, pas encore 85 ans même. Hein, je te oui, mais il aura 82 ans, c'est ce que ouais, je lui dis, dans ce mois de décembre. D'accord, ouais. attends, 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 attends. Le président tunisien a pris le pouvoir à 88 ans. Il a pris le pouvoir à 88 ans. Abdel Aziz Bouteflika de l'Algérie. Il a 86 ans, il est grabataire maintenant. Alors, il est prétendu au gouvernement. Si c'est Jikris qui est l'objet de l'apaisement, pourquoi Si c'est Fon Nanjibé qui continue à gouverner, sera l'objet de notre apaisement, pourquoi pas Mais on ne peut pas se donner le loisir de mettre quelqu'un dans un fauteuil présidentiel. Hein? Qui va occasionner la destruction du pays ben, Tout ce qu'on voit, tout ce qu'ils disent là, ils se trahissent. Mmh. Il n'y a pas de signe de pardon dans leur bouche. Mmh. Il n'y a pas de signe de... Non, tout, tout, eux, ils ont raison sur, sur tous les champs. Partout, ils ont raison. Tout ce qu'ils racontent là, aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui c'est ça. Aujourd mais attends, c'est vieux ce disque. Le disque a rayé. Mmh. Le peuple est fatigué. Mmh. La preuve, la mobilisation de 19 août 2018. 19. De, 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 de 2018. Oui, 2018. Oui, oui. n'est pas égal à la mobilisation de la dernière fois. À peine ils ont mobilisé 10 000 personnes dans la rue. À peine. Mais ils disent toujours... Oh non, 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 c'est pourquoi M. Jiki Solim, est allé voir le chef de l'État au lendemain de 19 ou 2018 pour qu'on limite le mandat, pour que les gens soient Non, vous parlez de 2017, je crois. 19 ou 2017. Oui, 2017. Oui, ouais, 2017, ouais. autant pour moi. Oui. Donc, euh, vous voyez Donc, on a écouté les Mais il a, il a fallu que les gens donnent de la voix d'abord. Que les mais, gens tonnent, gongonnent. Vous savez. Ça, ça, ça monte. Vous voyez de, ce qui se passe de, avec Emmanuel Macron. Depuis, le depuis, peuple a compris que si nous voulons nous faire entendre, nous devons manifester. Et vous, et vous, et vous avez. Macron, il a suspendu. Et, euh, et, 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 et sa réponse. Les taxes sur, sur les carburants. Mais non, chez, chez aujourd'hui au Togo, par exemple, mm. le Togo a le prix de carburant le plus moins cher de la sous-région. Mm. Même le Ghana. Euh, le Ghana. Aujourd'hui, mais... aujourd quand vous parlez de subvention, c'est mm. parce que justement les gens de la capitale. Non, aucune subvention, ils pensent. Mais l'électricité est subventionnée par l'État. Mm. La césarienne n'est pas subventionnée par l'État. Oui, mais l'anglais n'est pas subventionnée par l'État. Attends, attends, la, la Alors, la, ça maintenant, c'est là problème. où l'opposition doit le, jouer le, son le, jeu. Le ministère celle... a, a, a de son propre chef estimé qu'il n'y a plus d'argent. On a commencé par enlever des choses de la boîte non, non, sans non, informer le peuple qu'on va en diriger. Vous pensez ben, que c'est. Vous... Et qu'est-ce que les députés de l'opposition ont fait concrètement pour lutter comme ça pourquoi les députés ne, 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 ne convoquent pas le ministre Oui, mais ça aussi, et... les députés de la majorité peuvent le faire. Il n'y a pas que les députés mais de la majorité. Attends, attends. Ce que les gens racontent, mmh. des fois, est différent de la réalité. Mmh. Oui. Mmh. Oui, peut-être. Les députés de la majorité, ils ont approché le ministre. Ben, il y a, ils ont eu leurs explications. Ils ont dit que bon, peut-être. Il fallait on, approcher on, les populations. Ben non, attends, attends. Celles, celles, celles qui ont attends, lu. Attends d'abord, attends d'abord, je vais vous dire. Peut-être c'est un cas isolé. Vous mmh. voyez que. Au Togo, la plupart des fonctionnaires Jean -Jean ont eu une mauvaise foi. Moi, moi qui vous parle, j'ai discuté avec des médecins sur cette question. Et ce n'est pas je, un cas isolé. Non, attends, je, je vais t'expliquer ce qui se passe. Mmh. Moi aussi, j'ai discuté avec des gens. Mmh. 
J'ai dit, j'avais des, gens, des médecins sur beaucoup de problèmes de la santé. Parce que moi aussi, ça m'arrive d'écrire au chef de l'État pour lui expliquer certaines choses. Ça m'arrive d'écrire au premier ministre, ça a au ministre de tutelle. Ça, ça, ça me plaît des fois de saisir le ministre de la sécurité sur, sur certains points criards. Ben, on ne fait pas trop de bruit autant. Peut-être qu'ils nous occupent plus que ceux qui sont dans la rue. Ce mm -hmm. n'est ben, pas que nous, nous on s'en fout de l'évolution du Togo. On pense que le Togo est un bien commun à nous tous. Mm -hmm. il, y a aussi, il y a aussi des malades dans nos maisons. Il y a aussi des pauvres dans nos maisons. Il y a aussi des chômeurs dans nos maisons. Il y a aussi des blessés dans nos maisons à tout moment. Mais le Togo est malade de la tête jusqu'à la queue. Et ce n'est pas dès 2005 qu'on a connu ces problèmes. Mm -hmm. Ces problèmes sont nés depuis 38 ans déjà. Hein? C'est-à-dire, et où, 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 alors qu'on devait... S'asseoir sur la même table pour décider des problèmes de fond, on a perdu plus de 50 ans pour se diviser de la chose politique. Mmh. Et on a oublié le côté développement. Le développement. On a confondu le développement et la politique. Je dis ça tout le temps. Mais les gens ne comprennent pas ce que je voulais dire à fond. Le développement, quand vous allez au Ghana, quand on dit élection, elle est bien d'ici. Ben, les yeux sont rouges de, de mmh. tous les côtés. Et la, ben, le parti qui est déclaré gagnant des élections, vous voyez et après, il presse et après, c'est tous les Ghanéens qui sont autour de ce président ouais. pour l'aider à réussir son programme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense nous Tu ne vas jamais voir euh, un député de l'opposition ou bien un chef de parti de l'opposition approcher le chef de l'État humblement pour dire « Ma localité, moi je suis aujourd'hui ici. » Mais pas tout est calcul. On dit qu'il est parti loin de l'argent. On dit qu'il est parti tout ça à la paix. On est fatigué. On est en train d'arriver à la fin. Une question, pourquoi n'êtes-vous pas candidat à ces législatives Non, bon... Vous savez, je suis en train de faire un boulot mmh. et, et je n'ai pas voulu être candidat, tout simplement, je veux être un chien de garde. Mmh. Je vais être là, taper sur la table hein, au moment venu. Et là, quand tu es candidat, tu as déjà un parti pris. Oui. Et c'est difficile parce que nous sommes toujours, hein, je veux, nous sommes toujours dans une situation critique et que les gens sont là à faire leur politique et dangereuse. Et, et là, je pense qu'on doit être là à corriger les tirs à tout moment. Pour nous, ce n'est pas l'intérêt personnel qui est bon, Je suis là, je vis bien et je rends grâce à Dieu. Et ce que nous voulons pour euh, cette République, le Togo, c'est que nous ayons et, un pays acceptable, il faudra bon vivre et qu'enfin, on oublie les, 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 les années sombres derrière nous pour qu'on amorce euh, de nous enjeu qui sera vraiment capital et qui sera vraiment et, et bon vent pour la génération future. Jean-Luc Kofi Omar, merci d'être passé et répondre à nos questions. Merci, c'est vraiment de vous remercier. Excellente soirée. Maréchal du mouvement Les Templiers. On va marquer maintenant la pause et après on passe à regard croisé.